ओके आज के क्लस शिखब कि इमेज के रिटार्च करते हैं इमेज रिसाइज करते हैं तो इमेज रिचार्चिंग अपशन गो मध्य प्रथम ब्लामिश बापोर्ट दूर करा तो ये करार फटोशपे जार आगे अवश्य कर आज के संक्षेपे जेने करते हैं तो पिक्चर ओपेन कर रिसोर्स फोल्डारे थे पिक्चर गो तो किोर्ट आज स्पोर्ट गो प्रथम सर स्पोर्ट सरान फेलिंग ब्राश टुल व्यवहार कर आगे तो आज के समय कम बाकी क्या गोलना ओके नेक्स्ट तार पड़े हुए लो हमरा फेस के स्मूथन करवे स्मूथन बोलते बुझाए जब हमरा इखाने हल्का एक टू ब्लार करवो ताले स्किन टाइप टू भालो देखा जाए तो इटा कोरा जो ना मैं फिल्टरे जाए इखाने इलेयर टा एक टू डुप्लिकेट करेनी जाते हमारे बैकअप टा थेके जाए फिल्टरे जाए ब्लार इखाने आसे स्मार्ट � रखते मन कर कलर कारेक्शन एखे देखें इमेजर मध्य रेड कलर कलर बस देखी तो मन करी रेड कलर ना एक कलर हवा उचित कपि कर लालार बैलेंस मैच कलर चले कलर बैलेंस कंट्रोल प्लस बी प्रेस करी ब्लू बेड़े मध्य ठीक कर रेडर कमी फिलते 
তাহলে এইভাবে যদি কালার কালেকশন থাকে আমরা কালার কালেকশনগুলো করে নেব তারপরে দেখি ওভার এক্সপোজার ওভার এক্সপোজারের জন্য আরেকটা ইমেজ নেই এই ইমেজটা এবং হ্যাঁ এটা নেই তো এখানে আমরা ওভার এক্সপোজার এই যে এখানে এই অংশটা আমরা দেখলে বুঝতে পারবো যে এই অংশটা মনে হচ্ছে রোদে পুড়ে যাচ্ছে তো সেটাকে কিভাবে ঠিক করতে হয় এটা আমরা এখানে দেখব কন্ট্রোল প্লাস জিরো ওকে তো এটা করার জন্য আমরা দুইটা স্টেপ নেব একটা হচ্ছে এখানে অ্যাডজাস্টমেন্টে যে এখান থেকে প্রথমত আমরা নেব কাপস এইখানে ধরে এটাকে একটু লাইটেন করে দেব এখানে আমি যদি এটাকে একটু উপরের দিকে বাঁকা করি তাহলে লাইট বাড়বে যদি নিচের দিকে বাঁকা করি লাইট কমে যাবে তো এই ক্ষেত্রে আমি লাইটটা একটু বাড়াবো ওকে করি এবার ইমেজে যাব এখানে অ্যাপ্লাই ইমেজ নামে একটা অপশন আছে সেটাতে ক্লিক করব তাইলে দেখতে পাচ্ছি যে দুই দিক সমান হয়ে গেছে এখানে যে এক্সপোজারটা ছিল অর্থাৎ যেই হোয়াইট কালারটা যেটা বেশি ছিল সেটা কিন্তু এখন আর নেই এখানে যে অবস্থায় আছে আমি ওকে করছি তাইলে আমি এখানে যদি আগের অপশনটাই যাই এভাবে এটা ছিল আগের এইখানে এক্সপোজার আছে এখন নেই পুরোটা একদম মিলে গেছে নেক্সট এইখানে অ্যাডজাস্টমেন্টে গিয়ে এবার আমরা লেভেল ব্যবহার করব এটা যেভাবে আছে ওকে করব ওকে করে এটার মুড চেঞ্জ করে দেব মাল্টিপল করে দেব তাহলে এবার আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা একদম মনে হচ্ছে যে গ্রিনটা বেশি গ্রিন এবং রেডগুলো বেশি রেড ব্ল্যাকগুলো বেশি ব্ল্যাক এরকম হয়ে গেছে তো অত বেশি যদি আমার প্রয়োজন না হয় তাহলে আমি এখান থেকে অপাসিটি কমিয়ে দেব আমার যতটুক হলে চলে আমি ততটুক রেখে দিয়ে ওকে করব কতগুলো কাজ করলাম নাম্বার ওয়ান এখানে ক্লিক করে আমি কার্পস নিলাম কার্পসে গিয়ে লাইট করলাম এখানে আমি এটাকে উপরের দিকে বাঁকা করলাম যাতে লাইটটা বাড়ে নিচের দিকে বাঁকা করলে লাইট কমে যাবে এবার ইমেজে গেলাম সেখান থেকে অ্যাপ্লাই ইমেজে ক্লিক করে ওকে করলাম দ্বিতীয় স্টেপ মেইন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটাকে সিলেক্ট করে অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে লেভেল নিলাম ওকে করলাম এরপর এখান থেকে অপাসিটি ফিফটি টু করে দিলাম আমি ফিফটি করে দিই যাতে মনে থাকে আপনাদের ফিফটি পারসেন্ট করে দিলাম তাইলে আমাদের ইমেজটা এভাবে হয়ে গেল তো এভাবে আমরা যদি ইচ্ছা করি যে কোনো জায়গার এক্সপোজার আমরা এক্সপোজার না চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এভাবে করতে পারি ওকে বুঝতে পারছেন প্রথম কাজটা করলাম আমরা স্পোর্ট দূর করলাম এটা বহু বার করেছি স্মুথ করার জন্য আমরা ব্লার ইফেক্ট ব্যবহার করলাম কালার কারেক্ট করার জন্য আমরা কালার ব্যালেন্স ব্যবহার করলাম এক্সপোজ রিমুভ এক্সপোজার রিমুভ করতে আমরা কার্ডস এবং লেভেলের ব্যবহার করলাম এবং সেইগুলোকে আরও কিছু কাজ করলাম যেগুলো আমি দেখাইছি দুইবার এবার হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে কালার ম্যাচ করা এই বিষয়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি এখান থেকে আরেকটা ইমেজ নেই এই ইমেজটা এখানে ওপেন করি আমি এটাকে কেটে দেই এটার যে অরিজিনাল আগের যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থায় এটাকে নিয়ে আসি ওকে তো এটা ন্যাচারালি বা কমনলি বোঝা যাচ্ছে যে এটা আসলে একটা রাতের ছবি মনে হচ্ছে যে রাতের আলো এখানে আছে এরকম রাতের ছবি মনে হচ্ছে তা আমি এটাকে এটার বডির বাইরের অংশটুকু ব্যাকগ্রাউন্ডটুকু আমি কেটে ফেলব এর জন্য আমি লেসো টুল নেই খুব দ্রুত করার জন্য আমি যে কোনোভাবে কোনোভাবে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে মুভ টুল দিয়ে এটাকে এই লেয়ারে নিয়ে যাই কান কেটে যাস নে কম করে রাখি ওকে তো 
এটাকে এর পাশে রাখি পাশে রাখি এবার কন্ট্রোল ই প্রেস করলে এটা দুইটা এক হয়ে যাবে কিন্তু আমি সেটা করব না মার্স ডাউন করব না আমার ইমেজটা যাই এখন এই ইমেজের মধ্যে এই ইমেজের মধ্যে ব্যবধান আছে অর্থাৎ কালারের কিছু পরিবর্তন আছে এবং এক্সপোজার এখানে এক্সপোজার আছে এর ফেজের মধ্যে কোনো এক্সপোজার নেই এবং কালারের কোনো মিল নেই তো এটাকে করার জন্য আমরা এখানে ইমেজে যাব অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে ম্যাচ কালার নামে অপশন আছে সেটাতে ক্লিক করব তো এখানে সোর্স ফাইল এই দুটো জায়গায় আমরা চেঞ্জ করব সোর্স এবং লেয়ার সোর্সে গিয়ে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা সেট করব ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এখানে নামটা এখানে লেখা আছে তাহলে এটাই ছিল ম্যাচ কালার ব্যাকগ্রাউন্ড আর এখানে লেয়ারের জায়গায় আমরা মার্চ করে দেব তো মার্চ করলে এর কালারের মধ্যে এক্সপোজার ঠিকই চলে আসছে কিন্তু এখনো কিন্তু কালার টুনটা আসেনি অর্থাৎ এখানে হলুদ কালার বেশি আছে এখানে রেড বেশি আছে তো এটা করার জন্য আমরা সেম কালার ব্যালেন্স ব্যবহার করব রেডটাকে একটু বাড়িয়ে দেই শ্যাডো রেড হাইলাইট রেড একটু কমাতে হবে ইয়েলো কমাই দিই মিট ইয়েলো তাহলে আমরা যেভাবে করলাম প্রথম স্টেপটা ছিল আমরা বাইরে থেকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড একটা ইমেজ নিয়ে আসলাম যেটা এখানে রাখতে যাচ্ছি তো সেটাতে আমরা ম্যাচ করার জন্য ইমেজে গেলাম অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে ম্যাচ কালার ব্যবহার করলাম সোর্সের জায়গায় ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করে লেয়ারের জায়গায় মার্চ সিলেক্ট করলাম ওকে করলাম তারপরে আমরা দেখলাম যে এখানে এক্সপোজারটা ওর চেহারায় কপি হলো দ্বিতীয় স্টেপ ছিল আমাদের কালার ঠিক করার জন্য আমরা কালার ব্যালেন্স ব্যবহার করলাম ওকে এবার আমরা দেখব আরেকটা আরেকটা উদাহরণ আমরা এখানে দেখি যে এখানে একটা ইমেজ আছে এই ইমেজটাকে আমরা কিভাবে কিভাবে ঠিক করতে পারি কিভাবে সুন্দর করতে পারি আমাদের আজকের লিস্টে আছে আমরা স্মার্ট টুলের ব্যবহার দেখব যে স্মার্ট টুল দিয়ে কি করা যায় প্রথমত আমি এর চেহারার মধ্যে একটু লাইটিং ইফেক্ট দেব অর্থাৎ একটু লাইট করব এটা করার জন্য আমি ইমেজে যাই অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে ব্রাইটনেস অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট এটা নিই এখান থেকে একটু ব্রাইটনেস বাড়াবো কন্ট্রাস্ট বাড়াবো না কন্ট্রাস্ট জিরো থাকুক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে কার্ভস নেই ওকে অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে আবারও লেভেল নেই এখানে এই যে ইমেজের মধ্যে যদি এরকম লেভেলে কোন অংশ থাকে যে অংশটা ফাঁকা তো এটুকু এই পর্যন্ত নিয়ে আসতে হবে যেখানে কিছু আছে ওকে কয়টা কাজ করলাম নাম্বার ওয়ান ইমেজ থেকে ব্রাইটনেস অ্যান্ড কন্ট্রাস্টে গিয়ে একটু ব্রাইটনেস বাড়ালাম ইমেজটাকে সিলেক্ট করে লেয়ারটাকে সিলেক্ট করে অ্যাডজাস্টমেন্ট বাটন থেকে কার্ভসে ক্লিক করলাম লাইট বাড়ালাম নাম্বার থ্রি অ্যাডজাস্টমেন্টে আবার গেলাম লেভেলসে ক্লিক করলাম এবং সেখানে সেখানে গিয়ে আমরা লেভেলসের একটু স্লাইডার রাইটে করে দিলাম এখন আমাদের ইমেজের এই অবস্থা হলো এবার আমরা এই ইমেজের মধ্যে স্পোর্টগুলোকে সরাব ব্রাশের সাইজটা ছোট করে নি
ऑल सेट इबारे इटा एक टा कॉपी करें इस मास टूल नहीं इखने स्टेन देन मनी ये शक्ति कतरूप इखने प्रयोग करा होगे शेटा हम राइखन देखे दिए दिवो कमी दे वाई भालो अमी ट्वेंटी फाइव करें दी ट्वेंटी फाइव परसेंट इबार जोखन हम राइखने चेंज करो ताले देखा जावे जेखने इमेज का सुंदर है जाचा तो इखने एक समोशा से इटके अनेक कम करें देता हूँ कारण इमेज का रेजोल्यूशन को एक भालो होना चाहिए तो इटके अमी फिफ्टीन करें देखी क्या मन है फिफ्टीन चले मोटा मोटी ओके आहोले तो हमारे बैकअप आते हैं इशारों से तक खूब खूबी शाबाबी भावे करते हैं खूबी हल्का भावे जाते कुनो कुनो जाएगा कुनो कठोर मुझे ना जाए तो इतना दावन डालेगे दावन होना चाहिए। अलेस मास टूल दे, अब रखी काज करते वाली। ये भावे कौन-कौन जावे ना? बुस्ते वर्षन व्यापार। आउटपुट देख ले बुधा डालेगे, क्यों होगा? अब शाम अधरे एटून टाव नेक्स्ट शाम दौड़ कर है। अतः इरोकोम, इरोकोम अर्थात आगे जरूर कुछ चिल्लाओ आरके। शेटा की वबे रिपीट करता है, शेटा मैं आरेक दिन देखा बो। शेटा की वबे फिरी आंते हैं। बट कुनो इमेजेन नहीं, शेखत्रे की वबे तुरी करता है। मुल्लों तो हमादेर कास्टा शेष करते हैं। तार परे वही एजे ऑप्शन टा, इरोकोम। ए जायगा टा के की वबे आवार रिपीट � समय नहीं करते हमें, हमारे घर से तो समय नहीं। आगे चलो ऐसा नहीं रखूँ हलो। बुझे से? अब और हम राइट खाने कैप्स पे बाहर करवो। हल्का एक टू ब्राइट कर दिलाम। बुझे से स्मॉस स्मॉस टूल के बाबे बाहर करते हैं अबे। एक बार अच्छी डॉस टूल नाम एक टर टूल आता है जो टूल टा व्यवहार करें हमरा की कुटते बारी ये टूल टा नाम होता है डॉस टूल डॉस टूल व्यवहार कर ले इमेजेस शुद्ध लाइट आज में सॉरी लाइट मैं जो व्हाइट हो जाता है तो ये टा व्यवहार करते खूब शाब्दन करन लाइट व्यवहार करा किंतु इमेजेस इमेज लाइट कर ले इमेज नष्ट हो जाए 
বুঝতে পারছেন তো এটাকে এটাকে আলাদা ইমেজে করে না দরকার ছিল এটাকে কমে দিতে হতো হালকা একটু কমে দিলে ঠিক থাকবে তাহলে দুটা টুল আমি ব্যবহার করলাম স্মার্ট টুল এবং ডস টুল ডস টুলের বিপরীত টুল হলো বার্ন টুল ডস টুল দিয়ে হোয়াইট হবে বার্ন টুল দিয়ে কালো হবে चेस्टा कर द्वित अपन क्रुप टुल व्यवहार कर इमेज के विभिन्न सैजे कि करते हैं से देखो तो क्रुप टुलर उपर देखो उइथ हाइट ए रेजल्यूशन एर आगे देखे नहीं मूल इमेजर सजा कत इमेज सज देखार इमेजे जाब इमेज सजे क्लिक करब एखे पा पिक्सल डायमेंशन एत बत पिक्सल आश बीस इंटू बारोश आशी एट डायमेंशन एखे देखें सेभन पॉइंट थ्री एम बी एट डाटा सज हमें डाटा सज की अर्थात एटर वेट करते रुक इमेज आउटपुट हम कतटुक सजे है सत दशमिक शून्य तीन एम बी एरपर आस डकुमेंट सज यो मूलत शुद्ध सज उड और हाइट दिए जी सज है से अनेक बड़ो एक सज छब्बीस इंची आज सतर इंची आज छब्बीस इंची उइड सतर इंची हाइट अनेक बड़ो सेभनटी टू आज रेजल्यूशन तेजे प्रथम तो करब हे एक पासपोर्ट सज इमेजे परिणत करब तो से करार्जन उइडे लिखब वन पॉइंट फाइव और हाइटे लिखब टू आर कर पॉइंट फाइव टू रेजल्यूशन थ्री हंड्रेड यह सजगुलो रिसोर्स फोल्डारे दिए दीसी रेक्टेंगुलर मार्किर मत इमेज के सिलेक्ट कर सिलेक्ट करार्क करते एंटार करते बोर्ड थे तमेज टाइम सीज खुजे देखी इमेजे गए पॉइंट फाइव हाइट हलो टू टन क्लिक कर सबुज जगह रटन क्लिक कर टाइटल एरिया तक एखे पा डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट जगह नाम लिखी कम बस सुंदर देखा एंटार प्रेस कर ले सजापोर्ट सजपोर्ट सज स्टैम सज तैरि करते हैं स्टैम सज तैर कर पासपोर्ट डुप्लीकेट करी एखे लिखी स्टैम ओके दी तो यार एन सजे जाब एखे टूर जगह वन लिखे देव टूर जगह वन लिखे दी अटोमेटिक पासपोर्ट सज हो जाए नम्बर थ्री एखे आकटा सज करब यटार नाम हलो थ्री आर तो यार जो हमें डुप्लीकेट लेयार डुप्लीकेटे क्लिक करी एखे लिखी थ्री आर एंटार तो ये उइडे लिखी थ्री पॉइंट फाइव एवं हाइटे लिखी फाइव एंटार दी एवं सिलेक्ट करी
তো এবার এন্টার করলে অথবা ওখানে টিক মার্কে ক্লিক করলে আমার ইমেজটা এভাবে আসবে এটার সাইজ দেখে আসি 3.5 উইড হাইট 5 ইঞ্চি এভাবে আপনারা বাকি সাইজগুলোকে প্র্যাকটিস করে দেখবেন এবার আমি দেখাবো যে কিভাবে এটাকে একটা প্রিন্ট উইন্ডোতে নেওয়া যায় এবং প্রিন্ট করা যায় প্রিন্ট উইন্ডো বলতে বোঝায় আমরা একটা এ ফোর সাইজ পেপারে যদি প্রিন্ট করতে চাই তাহলে নিউতে ক্লিক করব ফাইল থেকে এখানে কাস্টমের জায়গায় ক্লিক করলে আমরা এ ফোর নামে অপশন পাবো সেটা সিলেক্ট করে দিয়ে ওকে বাটনে ক্লিক করব এবার আমাদের ইমেজগুলো মুভ টুলের সাহায্যে ওখানে নিয়ে যাব যেমন এটা আমাদের স্টেম সাইজ ছিল পাসপোর্ট সাইজটা আগে নিয়ে যাই এখানে রাখলাম এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটাও হোয়াইট এই জন্য দেখা যাচ্ছে না তো ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমি চেঞ্জ করি এখান থেকে ম্যাজিক ইরেজার টুল নেই এই হোয়াইট স্পেজে একটা ক্লিক করি এটা প্রবলেম হয়ে গেছে এখানে আরেকটা বিষয় আপনাদের খেয়াল করতে হবে সেটা হলো এখানে যে লেয়ারগুলো আছে ওই উইন্ডোতে আনার আগে আমাদের এই লেয়ারগুলোকে মার্চ করে নিতে হবে সবগুলোকে একটা লেয়ারে পরিণত করতে হবে না হলে কি অসুবিধা হয় সেটা আমি বলছি এখন যেমন আমি মুখ টুল দিয়ে এখানে ক্লিক করে এই ইমেজটাকে নিলাম তো এই ইমেজটার অপাসিটি এখানে আছে ফিফটি এবং বাকি যে এডিটিংগুলো আমরা করলাম সেইগুলো কিন্তু এখানে নেই এখানে আমাদের এটা আমাদের একদম আগে যে ইমেজ ছিল সেটা রয়ে গেছে আর এখানে আমাদের এডিটিংগুলো এখানে আসেনি এই জন্য আমাদের এই যেখান থেকে আমরা মুভ করব প্রিন্টের জন্য সেখানে সব ইমেজগুলোকে আমরা মার্চ করে নেব মার্চ করার জন্য কিবোর্ড থেকে প্রেস করি কন্ট্রোল শিফট অল্টার ই ওকে অথবা কন্ট্রোল অল্টার জেড করে আগের অবস্থায় যাই যদি আমরা অন্যভাবে করতে যাই কি মাউস দিয়ে এখান থেকে লেয়ারে যাই সেখান থেকে মার্জ ভিজিবল এখানে ক্লিক করি তাহলে পুরো ইমেজগুলো একটা ইমেজে পরিণত হবে একটা লেয়ারে পরিণত হবে এবার এখান থেকে মুভ করি কোনো পরিবর্তন হয়নি তাই না সব কিছু ঠিক ছিল ওকে নেক্সট স্ট্যাম্প পাসপোর্ট সাইজ সেম কন্ট্রোল শিফট অল্টার ই মুভ টুল দিয়ে এখানে আমি ট্রান্সফার করলাম এবার আমি দেখি এটাকে কয়েকটা কপি কিভাবে করা যায় আমরা অনেক আমরা দেখি যে একটা ইমেজকে অনেকগুলো কপি করতে হয় সেই ক্ষেত্রে লেয়ারগুলোকে মূলত কপি করতে হয় লেয়ার কপি করি এভাবে অথবা সহজ উপায় হলো আমরা যে ইমেজটাকে যেই লেয়ারটাকে কপি করতে চাই সেই লেয়ারটার উপরে মাউস রেখে কিবোর্ড থেকে অল্টার প্রেস করব এবং যখন মাউস পয়েন্টার চেঞ্জ হবে তখন যেই দিকে ইচ্ছা আমি সেই দিকে ড্রাগ করব তাহলে আরেকটা কপি তৈরি হবে এভাবে ওকে এবার স্টেম সাইজ নিয়ে আসি এটাকেও সেম কন্ট্রোল শিফট অল্টার ই করে মার্চ করি এবং মুভ টুলের সাহায্যে মুভ করি অল্টার চেপে ধরে আরেকটা কপি করি তো এই ছিল আমাদের পাসপোর্ট সাইজ এবং এখানে আছে স্ট্যাম্প সাইজ এটা ছিল থ্রি আর তো বাকিগুলোকে আমরা এইভাবে কপি করতে পারি তো এটার যদি আরেকটা কপি দরকার হয় আমরা এইভাবে কপি করলাম ওকে সব বিষয়টা পুরোপুরি পুরো বিষয়টা এরকমই আমাদের যদি আরো কপি দরকার হয় এইভাবে আমরা কপি করব এবার যদি প্রিন্ট করতে হয় তারা আমরা ম্যানুয়ালি প্রিন্টের অপশন যেভাবে আছে সেভাবে সিলেক্ট করে প্রিন্ট করব অবশ্য আমার প্রিন্টার এখানে সেট করা নেই তাহলে দেখানো যেত কিভাবে প্রিন্ট আউট হয় তো এইভাবে যদি আমরা প্রিন্টে অপশনে কমেন্ট করি তাহলে আমাদের প্রিন্ট আউট বের হয়ে আসবে এ পর্যন্ত আজকের আজকের ক্লাসে থাকবে তাহলে আমরা আলোচনা করলাম কি সেই বিষয়গুলো এখানে আছে কি কি টুল ব্যবহার করলাম সেগুলো এখানে লিস্টে আছে অবশ্যই প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস না করে ভালো কিছু করা সম্ভব না